anclados en la luz de la presencia yo soy en nuestros corazones. Nos visualizamos dentro de esta y vemos que se expande y expande iluminándonos, envolviéndonos y unificándonos en una conciencia, un latido, una pulsación, una sola llama al servicio de la divinidad que nos sostiene en este amado planeta en el cual evolucionamos hasta que alcancemos la maestría para la cual solicitamos y nos fue concedido como un privilegio nuestra manifestación en el mundo de la forma. Sentimos la pulsación de la divina llama al mismo tiempo que nos vamos relajando y desprendiendo de todo lo humano. Permitan al Cristo en nuestro interno exteriorizarse. Visualizamos solo la luz. Eso que somos, sentimos esa luz reconociéndola, amándola. Invocamos también la ayuda protectora de la amada Maestra Ascendida Leto. Y realizamos y sentimos que la radiación envolvente de los amados dioses Merú se integra a la luz que nuestra presencia es. Y dejándonos conducir, guiar por ese Cristo que ha alcanzado ahora su plena estatura, vamos a contactar y visualizar el monte Merú místico, espiritual, dentro de nosotros mismos. Le visualizamos comenzando en la base del corazón, transitando ahora libremente en conciencia el sendero que nos conduce hacia arriba de esta montaña sagrada dentro de nosotros mismos que se inicia con el amor divino incondicional es solo una iniciación en este día para escalarla y encontrar dentro de nosotros mismos el sendero del amor incondicional que nos ayudará a pasar las pruebas de la voluntad divina en acción hasta que la verdad llegue a ser evidente mediante la vista interna que nos permitirá alcanzar la iluminación divina. Sentimos un tremendo rayo de luz que emanando desde el corazón de la diosa Merú resplandece en cada uno de nosotros ahora. Visualizamos esa expansión de luz dentro y aceptamos la oportunidad que es nuestra en este día. Y en esa conciencia, solo actuando en el cuerpo electrónico, rápidamente nos proyectamos al lago Titicaca sobre la isla del sol y a través de la luz contactamos conscientemente la gigantesca ciudad debajo de las aguas purificadoras del lago Titicaca donde los siete rayos se manifiestan en siete secciones diferentes sintiendo igualmente la conexión con el tremendo foco etérico sobre esta ciudad que tiene como punto central 
la Isla del Sol y que es un tremendo campo de fuerza de forma circular que expande las llamas cósmicas de los doce aspectos de la divinidad. Visualicen estas actividades a medida que vamos uh, uh, entrando cada vez más en esta radiación. Visualizamos este bellísimo foco observando cómo gira sobre sí mismo lentamente para bendecir a cada uno de los siete rayos de la ciudad sagrada de la cual son cojerarcas la amada señora Nada y el amado Mahacho Han como representante del Espíritu Santo con la sabiduría divina absorban su radiación haciendo conciencia que este es el foco principal de la sabiduría protegido por el monte Merú visualizamos la actividad de los ángeles y elementales ayudándonos a sentir a realizar en nuestro interno esta actividad gloriosa sentimos la luz solar con todo el poder de nuestros padres dioses emanando de ese gran disco de luz que conforma ese retiro estérico vigilado por la diosa cósmica de la sabiduría la amada Aries Sentimos también la asistencia que es privilegio de los dioses Merú, prestándonos, que es privilegio de los dioses Merú, prestarnos para que podamos sentir todo el poder de esta radiación de manera sostenida, conectando el templo de la transfiguración de la señora Nada en África y el templo del sol del amado Kenis Ahan en la península de Yucatán. Ahora mentalmente repite, amados arcángeles Saquiel y Santa Matista, requerimos de ustedes y así lo demandamos, la asistencia y proyección de sus radiaciones disolviendo transmutando y realizando consecuencialmente la purificación de las, de las esferas internas nos ofrecemos ahora como pioneros de esta era luminosa para la creación de carreteras de luz dorada desde cada país donde estemos hasta el lago Titicaca a través de los planos emocional mental y etérico de este planeta visualizamos esas autopistas de luz dentro de la tierra conduciéndonos hasta el monte Merú son verdaderas autopistas de luz en el interior del planeta. Vive esta visualización. Transitando por este sendero de luz construido conscientemente, nos encontramos ya en la montaña sagrada, llegando al templo de la iluminación que, sab que sabemos está también conectado con el templo del señor Saitsu en Machu Picchu. Sentimos el poder de estos templos unificados con todo, el, con todo el ímpetu de servicio de todos y cada uno de los grandes seres que ofrecen sus radiaciones exteriorizando 
el mayor foco de iluminación jamás manifestado sobre este planeta. Apropiense de este regalo en este instante. Siéntanlo en su interno. Nos dejamos guiar por los bellísimos seres de esta hermandad. Atravesamos ahora un inmenso pasillo luminoso y de pronto nos encontramos ante la divina presencia de la señora Nada, mensajera de los dioses Merú, además de las responsabilidades que ya conocemos. Saludamos y bendecimos su presencia y aceptamos la capa de luz de los dioses Merú que ella coloca sobre nuestros hombros. Sienta esa capa de color rosa suave que lleva impresa el símbolo de este retiro. Su rosa magnificente expresión de su amor por toda la humanidad. De ese amor que se amalgama con el aspecto masculino de la iluminación para manifestar un equilibrio perfecto en las conciencias de los hombres. Acompañados por la señora Nada y los hermanos que forman el parte del ceremonial de este templo, nos dirigimos a la parte central de él para ocupar los lugares designados desde donde observamos cómo se ancla el rayo que proyectan nuestros padres, dioses, soles, helios y vesta. Podemos también observar la presencia de seres cósmicos y ascendidos muy cercanos a la gran llama de la iluminación al espíritu envolvente el santo Aeolus y los padrinos del año al gran señor Maitreya al gran señor Saitu al amado Kenis Ahan al amado Kutumi y mensajeros del gran sol central y soles de esta galaxia una gloriosa música se escucha a medida que el dios y diosa Merú entran con sus túnicas de imponente luz dorada, se dirigen al altar y se arrodillan en reverencia ante la gran luz cósmica de la iluminación que allí se ancla. Ahora toman una respiración y desde el gran sol central desciende el rayo cósmico de iluminación cósmica que al anclarse en la llama que arde en este recinto sagrado se produce una explosión que hace que la llama adopte la forma de un sol dorado de iluminación rodeado de un rosa suave haciendo destellar la luz cósmica de la iluminación y todos en la asamblea absorben la radiación y la luz de este patrón electrónico así formado. Nuevamente el dios Merú y la diosa Merú respira en la llama y toda la asamblea reunida también eh, respira en la llama. Nosotros nos incorporamos igualmente pidiéndole la presencia yo soy al Cristo dentro de cada uno que respiren a través de nosotros que realicen esta actividad a través de nosotros así que expulsen todo el aire de sus pulmones yo soy inspirando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Medio. Yo estoy absorbiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Merú. Yo estoy expandiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Merú. 
Yo soy proyectando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy inspirando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy absorbiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy expandiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy proyectando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy inspirando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy absorbiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy expandiendo la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Melú. Yo soy proyectando la iluminación cósmica y el amor cósmico desde el monte Merú. Continúen respirando en la llama. No dejen de hacerlo. Pídale al Cristo que respire continuamente en esa llama para absorber tanto de la esencia de la iluminación como cada uno pueda. Otra vez el rayo de iluminación cósmica desde alfa y omega desciende anclándose en la llama y produciéndose una expansión que hace que ésta se eleve conformada por soles de luz dorado cargados de un rosa suave en diferentes tamaños van hacia la atmósfera superior sobre el lago Titicaca y sobre la cordillera de los Andes bolivianos. Luego va recorriendo rápidamente toda la cordillera suramericana, abarcando inmediatamente todas las naciones de Sudamérica. Luego visualicen cómo va hacia Centroamérica y el Caribe hasta alcanzar Norteamérica y cubrir en su expansión a todas las Américas, cargando a sus pueblos y naciones con esta esencia sagrada que también penetra la tierra sembrando senderos luminosos, todos conduciendo a Merú. Se expande esta luz hacia el océano Atlántico, hacia África, Europa, Asia y Oceanía y va rodeando toda la Tierra y su atmósfera, penetrando el océano Pacífico y toda la corteza terrestre e iluminando la conciencia de la humanidad. La Tierra, visualícenla, se ve dentro de un sol dorado, rodeado de esta luz rosa suave, con todo su eje, su eje iluminado, sostenido por los amados manos y polares. Al mismo tiempo, visualicen la luz desde el planeta Venus encima de la Tierra, con la amada señora Venus, liberando su luz cósmica de iluminación. Visualicen también la luz desde el amado Ethos y Lady Olivenia debajo de la Tierra, liberando su iluminación cósmica. Esta actividad forma una palanca cósmica que continúa guiando a la Tierra en su curso destinado hacia la órbita de Urano. Y desde allí la amada ley de Estesia también está liberando su gran amor cósmico e iluminación divina. Toda esta luz es canalizada por nuestro Señor del Mundo y la gran hermandad blanca del planeta y las presencias yo soy de nosotros y de toda la raza humana, lo cual permite que el eje del planeta a su vez continúe su enderezamiento 
como ha sido preordenado por ley cósmica. Solo reina la luz en toda la faz de la tierra, en su interior, envolviéndola, siéntanla refulgente. Sientan este planeta lleno de luz a medida que el espíritu envolvente y los padrinos del año la bendicen y acunan en sus corazones divinos, llevándola más cerca del corazón de los amados Helios y Vesta, en cumplimiento del plan divino de Dios, en medio de cantos de alabanza de coros angélicos celestiales. Visualicen todas estas actividades de luz tomando lugar y dando gracias a los dioses de luz y a la amada nada vamos a pedir permiso para regresar a nuestros lugares de origen envueltos en la luz de la bendita amada presencia yo soy y los seres divinos y padrinos asignados que nos han protegido y acompañado durante esta actividad. Oh, amadísimos dioses Merus, inclinados en referencia, solo sabemos que a través de nuestros santos seres crísticos somos uno con ustedes y esa conciencia trae infinito gozo a nuestros corazones. Queremos pedirle con humildad sean portadores de nuestra gratitud a todos y cada uno de los jerarcas de estos retiros unificados a través de la iluminación y el amor del Dios Padre Madre. Así como a toda la hueste de maestros ascendidos, seres cósmicos y brillantes que proyectan hoy sus bendiciones a la tierra y sus hijos mediante la asimilación y expansión del patrón electrónico. Gracias por permitirnos servir unificados con su luz para beneficiar a la vida en todas partes. Ahora, acompañados de estos seres de luz, cada uno va regresando al lugar de origen de donde partió, desde cada país desde el cual se unió a esta actividad interna. Ellos nos traen sanos y salvos a cada uno a casa. <coughs> 